दोस्तों बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में धार्मिक सांप्रदायिक विवाद बढ़ते जा रहे हैं एक दूसरे के धर्म को लेकर हम लोगों के बीच नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो हिंसा और पथराव तक आ चुकी है आपको बताओगा अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे देश में रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके आरोप काफी दंगे फसाद और विवाद देखे गए हिंदू और मुसलमानों के बीच राइट आज मुस्लिम भाई लोगों का एक त्यौहार है ईद ईद उल फितर हम सभी जानते हैं और ऐसे में अभी खबर आ रही की राजस्थान के जोधपुर में ईद आरोप कई जगहों आरोप बवाल हुआ जोधपुर में बारह घंटे में तीन बार ये हिंसा देखी गई पांच पुलिस कर्मी भी इसमें घायल हो गए अनंतनाग में नमाज के बाद पथराव हुआ खरगोन में भी कर्फ्यू लागू है मध्य प्रदेश खरगोन जहां पर रामनवमी के दौरान राम जुलूस जो निकाला जा रहा था उस दौरान भी काफी हिंसा हुई थी वहां पर अभी भी कर्फ्यू लगा रखा है उत्तर प्रदेश नोएडा में ऑलरेडी सरकार ने धारा एक लागू कर दिए और अब ये समझ में नहीं आता दोस्तों की इन सब हिंसा और विवाद के पीछे मूल जड़ क्या है इन सब के पीछे मेन कारण क्या है लेकिन आइए कोशिश करते हैं समझने की की आखिर ये सब के पीछे वजह क्या है क्यूँ हुई आज ये ईद पर हिंसा कौन था इसके पीछे जिम्मेदार दरअसल बात कुछ यूँ है कि राजस्थान के जोधपुर में आज तो मंगलवार है कल सोमवार को ही लाउड स्पीकर और झंडों के चलते दो समुदाय के बीच पत्थरबाजी हुई थी और ये विवाद आज मंगलवार को फिर से तुल पकड़ गया यहाँ के झालोरी गेट इलाके में आज सुबह एक समुदाय के लोग दोबारा झूठे और फिर ऐसी उपद्रव फैलाने की कोशिश करने लगे इलाके में पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं भी हुई पुलिस ने उपद्रवियों आरोप लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े और भीड़ को खदेड़ा वही उपद्रवियों ने बीस ऐसी ज्यादा गाड़ियों के कांच भी तोड़ दिए और कई एटीएम में भी तोड़फोड़ देखी गई। आज हुए पथराव में एक पुलिस कर्मी घायल हो गए इससे पहले सोमवार रात दोनों पक्षों के बीच दो बार हिंसा हुई थी जिसमें भी तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसमें भी पुलिस कर्मी घायल हो गए मंगलवार को अनंतनाग में मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी हुई ईद की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों आरोप पत्थर फेंके वही मध्य प्रदेश के खरगोन के दंगू में बाईस दिन बाद कर्फ्यू के बीच ही त्यौहार आज मनाए जा रहे हैं यहाँ सुरक्षा के मद्देनजर करीब तेरह सौ पुलिस कर्मियों की तैनाती की गयी है दोस्तों हमारे देश में ईद आरोप कई जगहों आरोप हिंसा हुई है इस पर आपका क्या सोचना क्या ये राज्यों के इंटेलिजेंस सिस्टम की चूक है क्या प्रशासन ने समय रहते सही कदम नहीं उठाए या दोनों समुदाय के लोगों को शांति रखनी होगी मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट कारण और रीजन जो है तीसरा वाला ही है कि दोनों समुदाय के लोगों को शांति रखनी होगी चाहे हम हिंदू है या मुस्लिम है चाहे हमारा कोई सा भी धर्म कोई सा भी मजहब है हम सभी को एक दूसरे के धर्म के प्रति सबसे पहले तो नफरत को त्यागना होगा सभी का धर्म अपने अपने लेवल आरोप अच्छा है अपने अपने त्यौहार सभी लोगों को मनाने की आजादी है हिंदू धर्म वाले भी होली दीपावली रक्षा बंधन आराम ऐसी बड़ी धूमधाम ऐसी मनाओ रामनवमी हो चाहे हनुमान जयंती हो ऐसे ही मुस्लिमों को भी ईद उल फितर ईद मुर्रम जो भी इनके त्यौहार हैं वो बड़ी धूमधाम से मनाने की आजादी होनी चाहिए लेकिन हमारे ही समाज के बीच सभी मजहब में सभी धर्मों में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे रहते हैं जिन्हें भीड़ को भड़काने में मजा आता है पता नहीं क्यूँ किस बात का कीड़ा रहता है उनके अंदर भीड़ जहाँ भी दिख जाए किसी भी बात को लेकर अगर जुलूस निकल रहा है कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा तो उसमे उनको हिंसा फैलाना भीड़ को भड़काना भगदड़ मचाना इससे उनको मजा आता है ये रियलिटी है ये वास्तविकता है कुछ असामाजिक तत्व जो बेरोजगार है जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है जिनको अपनी फैमिली परिवार से कोई मतलब नहीं है जो समाज को एक सामाजिक लेवल पर ही नहीं देखते हैं वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए अपने मनोरंजन के लिए भी कई बार ऐसी हरकतें कर देते हैं हाल ही में आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश अयोध्या में मंदिरों के बाहर और मस्जिदों के बाहर मांस के टुकड़े फेंकने की घटनाओं में सात आठ लोगों को गिरफ्तार किया था तो कुछ असामाजिक तत्व होते ही ऐसे है जिन्हें जान ऐसा करने में मजा आता है और आज भी आखिरकार प्रशासन को जिस बात का डर था वही हुआ जिस तरह से हिंदू धार्मिक त्योहारों के मौके आरोप रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर देश में बवाल हुआ ना उसी तरह से आज ईद के मौके पर भी ये कई जगहों पर पथराव और भगदड़ मचने की घटनाएं देखी गई हिंसा हुई और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने लाठी चार्ज किया और असरू गैस के गोले करके भीड़ को खदेड़ा वैसे दोस्तों मेरी पर्सनल राय तो मैंने आपको बता दी वैसे इन सब आरोप आपकी क्या राय है आप भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा और जानकारी के लिए बता दू दोस्तों राजस्थान में हुई इस हिंसा के बाद ईद आरोप जो जोधपुर में हिंसा हुई उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना की निंदा की और घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया जोधपुर में हिंसा के बाद चार बाई की आधी रात तक के लिए कर्फ्यू भी लागू हो चुका है और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है सांप्रदायिक हिंसा के बाद जिले में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है पुलिस और जिला प्रशासन ने दोनों समुदाय से शांति की अपील की है ईद को देखते हुए चौराहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है उसके बावजूद ये हालात हो रहे हैं अभी दोस्तों हंगामे और हिंसा के हालातों की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर प्रशासन की तरफ ऐसी पूरे जिले में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है मंगलवार अल सुबह जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने इसका आदेश जारी किया इधर सुबह होने वाली ईदगाह की नमाज को ध्यान में रखते हुए पुलिस का शहर के